老弟，听说今天是你亲自下厨给王老爷子做香菜。我听到这个消息的时候，还有些吃惊。李大哥，看你红光满面，这是生了。前两天才到的任命，昨天陈局才摆完桌调任饭走了，我还没来得及把这个好消息告诉你。今天你这香菜手艺，我可得认真验机。如果可以，我也想请你帮我做一顿家宴。没问题，只要李大哥喜欢，我随叫随到。你还会做饭？今天这寿宴可十分重要，你别搞砸了。<笑>唐宇，你怎么在这里？我家老爷子和王老爷子那是好朋友，我们两家是故交，我为什么不能来？据柳英所说，这位市里的老前辈王老爷子曾经在市里有举足轻重的地位，即便现在退休了，也有很大的影响力。唐宇的爷爷能和王老爷子认识，恐怕他们家也不是寻常人家。刘老弟，我身边这位是市长的大千金，别说你看走眼了，我之前都没料到他还有这一层身份。唐宇居然是市长千金，当初江家被萧雨打压，还是市长的司机插手，这事才能这么快平反。难道说之前江家的事情是唐宇暗中帮我了？李局，我就是一名普通的警察，一名普通公民的女儿，不是谁谁谁的千金。是是是，唐宇，我说错话了，我给你道歉。大壮，你这样看着我是什么意思？唐宇，谢谢你之前暗中出手，替我解了江家的围，我欠你一个人情。我什么时候替你解江家的围了？给姜文平反的事情不是你所为，我根本不认识什么姜文。这件事情惊动了市长司机，不是唐宇所为，还能是谁所为？难道这点鸡毛蒜皮的小事，真的把市长都惊动了？大壮弟弟，可算找到你了，寿星宫快到了，赶紧做菜，要上菜了。我闻言，只能先和李爱国、唐宇告别后，回到后厨开始吃锅铲，做起香菜来。大壮弟弟，今天虽然只有四桌人，但麻烦你做五桌菜。刘姐，你这是什么意思啊？难道还有一桌客人要来？大壮弟弟，一时半会的，我没办法和你解释清楚。但你只要知道，我这样做是为瓮中捉鳖就行。瓮中捉鳖。大壮弟弟，鱼儿快要上钩了，但想要鱼儿彻底咬钩，还得放出一些鱼儿来。我听到柳莹这话，脸色微变，顿时就明白柳莹所说的鱼儿是萧雨派来的亲信。这些日子，萧雨的这些亲信没少在茶楼乱窜。想要找机会陷害柳莹，你确定他们要在今天动手？当然，就差我们给一个机会了。好，那我就给他们这个机会。相信过了今天，萧雨的左膀右臂，萧哥就会被剪除，到时候说不定还能看他们上演一场狗咬狗的好戏。我在后厨忙得热火朝天的同时，一辆汽车出现在吉祥茶楼大门外，一群身份不凡的人早已经在门口等待着。当从车上下来一位老人后，所有人的脸上都浮起一抹恭敬的神色。柳丫头，我今天过生日，我可是听你说。你这里有会做香菜的师傅，我才没在市里摆西面，你可不要让我失望。王老爷子，你就放心好了，我挑的人绝对有本事。柳丫头，看来这个人在你心目中分量不低，是你喜欢的对象。不是，老爷子，你别乱说。你爷爷可没少和我说，你为了避嫌，不想别人说你利用家里的资源，一个人跑到这么远的地方创业，让我多照看你。顺便给你找个伴，老爷子，你再胡说，我就不理你了。好好好，我不说了。人来的差不多后，就有人差遣后厨这边上菜。然而有两名鬼鬼祟祟的服务员把菜端出来后，趁没人注意，他们拿出一包药粉撒在了菜上。最后两人对视了一眼，嘴角都露出一抹坏笑。可就在这时，几道身影忽然从两边冲了过来，直接夺过他们手中的菜。先把他们关到杂物间，派人盯着他们两个，等王老爷子的寿宴摆完了，再慢慢收拾他们。你们怎么知道我们会对饭菜下药？你们是萧雨那边的人吧？我们老板早就猜出你们的身份，就等着你们自己露出马脚了。你们俩知道今天包间里来的都是什么人吗？敢在饭菜里下药，你们也算是活到头了。寿宴结束前的这段时间，你们好好想想，是替萧雨坐牢，还是转做污点证人吧？说罢，周相就让下面的人把这两人关起来。寿宴照常进行，似乎一切都没有发生。我所做的香菜上桌后，顿时受到满桌人的好评。寿宴快结束时，王老爷子满脸的笑容。柳丫头，今天的菜我和客人们都很满意，让老头子我见见您那位厨师朋友吧。晚辈刘大壮拜见王老爷子。大壮小子，今天这香菜我吃得很满意。我听柳丫头说，你们遇到了什么事情？不妨和老头子我说说，我这把老骨头，说不定能帮上点忙。哦。我当即说起了吉祥茶楼想在沉香市插旗开店，但每每都会遇到很多阻挠。一次龙腾餐饮集团暗中插手，王老爷子听完我的话后，脸上露出一抹恍然大悟之色。原来是这样，你这丫头遇到这么大的事情，也不知道自己找我说，还得给我绕这么多道道才肯开口。这不是无功不受禄吗？现在老爷子吃了我们做的香菜，我才好意思开口。你这丫头，连老头我都算你，罢了。
，吃人嘴软，拿人手短。这件事情我会替你们摆平，你们安心在市里开店就是。多谢老爷子。大壮小子，柳丫头没少和我说，你的手艺好。以后有好吃的，记得叫上老头子我。王老爷子，我月底结婚，到时候婚宴上有不少好吃的，你可一定要来。好，我一定去。寿宴结束后，宾客都陆续离开。李爱国和唐宇也准备起身离开。李局、唐宇，你们还不能走？怎么了？得麻烦你们立案调查一桩寿宴投毒案了。怎么回事？前些天，吉祥茶楼招了几个新员工，因为他们的行径古怪，我担心他们图谋不轨，所以我多留了一个心眼，让人暗中调查他们。最后发现。他们都是萧宇手下的人，又是萧宇。我也只是猜到大致的调查结果罢了。这几人可能见到今天的寿宴排场不小，知道摆席的人身份不低，所以在上菜前给菜下了药，想让今天这一场寿宴出现事故，好陷害我这个茶楼负责人。至于他们到底是不是萧宇的人，下的药有毒没毒，还要靠李局带人来调查。唐宇，你去联络县局，派一队人过来。唐宇闻言点头答应。转身去办，刘老板，那几名员工都控制起来了吧？控制起来了，关在杂物间。我们的人正看着，干得好。接下来的事情交给我们就行。不多时，唐宇就带了一队县局的人出现在吉祥茶楼，在柳莹的带领下来到了杂物间。他们的动作专业，迅速的搜查了一遍那两名员工的衣服，找到了药粉包。初步鉴定，这两包药粉是可以让成年大象都昏迷三天三夜的化学药粉。若是药量大，足以让上了年纪的老人长眠不醒。得出这个结论后。所有人都是一惊，李爱国和唐宇看向那两人的目光充满了冷漠。若不是柳老板发现的早，及时制服这两名歹徒，今天这寿宴怕是就要变成丧宴了。把这两个杀人犯带回去，严加审讯，看看他们背后还有没有其他同伙。我们只是下了点泻药，怎么就成杀人犯了？你这是在冤枉我们？对，肖哥说了，这就是泻药，我们没想着杀人。泻药，照粉连大象吃了都得昏迷三天三夜，老人如果吃了，连苏醒的机会都没有。你跟我说这是泻药，你们这不知道，就凭这两包药粉，足以让你们两个牢底坐穿了。你们两个该不会是被别人卖了，都不知道吧？行了，现在人证物证都在了，把那两道菜打包回去化验一下。如果上面的药粉和这两个杀人犯身上的药粉包一样，就可以定罪了。我们是受人指使的，我们也不知道这是毒药，我们要转做污点证人。听到萧宇这两名亲信的话，我和柳莹对视了一眼，嘴角都是扬起一抹弧度。接下来的事情。就不需要我和柳莹管了。那两名投毒犯被带回县局，严家审问了起来。而我和柳莹录完口供，就从县局出来了。这两个人转做污点证人，相信很快就能把肖哥拽出来。肖哥是肯定要踩缝纫机的了。就是肖哥对肖宇那么忠心，恐怕不会把肖宇扯出来。我们费了这么大的劲，只绊倒一个肖哥，让肖宇少个左膀右臂，总觉得不甘心。谁说只是绊倒一个肖哥？肖哥可不仅仅是肖宇的左膀右臂，还是他的双腿。肖哥被砍了，肖宇也得倒下来。你有办法。让肖哥把萧雨供出来，天机不可泄露，到时候你就知道了。黄蜂那边已经给我传来消息，我想要的东西已经拍到了，而且内容很劲爆。不说就不说。吉祥茶楼进军沉香市的事情，既得到了王老爷子的点头，应该就不会再有什么阻碍。接下来的几天，你得加快开店的速度。开店的选址、租金、装修问题都已经谈好，只不过以前被龙腾集团卡住罢了。等龙腾集团撤手后，就能步入正轨，进行的很快。我记得张六福珠宝那里也有萧雨安插的内应，他们还没什么动静吗？没有，那几个内应比较有耐性，得引诱他们出手了。我们茶楼这边一出事，他们那边也会很快知道，到时候折服起来就麻烦了。大壮弟弟，那你的意思是让张龙搞个珠宝活动，越隆重越好？你是想让张六福珠宝的员工都忙碌起来，让那几名内应以为没有人有空注意到他们，他们就会趁乱出手，搞一些破坏？没错，这叫引蛇出洞。大壮弟弟，还得是你。回到吉祥茶楼，我和柳莹道别后就离开了。柳莹则按照我的吩咐，告诉了张龙我们的计划。张龙听完后，拍手叫好，也着手去办了。我回到大石村时，正好碰到从西山上放工下来的采摘工。大壮哥，等荔枝摘完后，还有其他活给我们干吗？下个月水稻就该熟了，你们不得先割水稻？我要是还请你们上山摘水果，村长非骂死我不可。等你们忙完割水稻的活，我再带着大家伙一起赚大钱。大壮哥，你是不是找到什么赚钱的路子了？不如和我们先说说，我们也好早做准备。